Здравствуйте, друзья! Друзья, сегодня у меня на обзоре очень красивый аромат, очень интересный. И это аналог от э, уже довольно знаменитого арабского бренда Fragrance World. И называется этот аромат Passion the Night. Э, в концентрации Eau de Parfum. Э, и объемом 100 мл. Сделан этот аромат по образу и подобию Midnight Poison от Dior, который был выпущен в 2007 году. Вот. Аромат этот довольно редкий сейчас. Сейчас еще можно найти на некоторых сайтах. Так недавно я, кстати, нашла этот аромат, увидела на все известном сайте блогеры про этот сайт часто упоминают часто говорят так вот стоимость этого аромата на том сайте 38 тысяч ну, где-то вот 37 38 довольно цена очень-то хорошая вот что собственно и говорит что и аромат довольно редкий вот он уже не выпускается, я не знаю, сказала я или нет, поэтому, собственно, и стоимость такая вот у него заоблачная. Так вот, к данному аромату, который вы видите перед собой, я присматривалась довольно давно и долго, боялась покупать как-то, потому что был комментарий, что этот аромат не стойкий в абсолютно, и мне как-то это не очень хотелось. Вот. Ну, как бы потом появилось еще несколько комментариев. И там уже писали, что аромат стойкий, шлейфовый и очень похож на Midnight Poison. Тот самый от Диора. Так вот. Давайте я буду рассказывать честно, друзья, что я слышу в этом аромате. Вот. Насколько я не помню Midnight Poison, по-моему, у меня его никогда его и не было, если только я где-то не тестировала его когда-то. Но он в духе действительно Poison, в духе Poison, вот этот аромат. Вот. Поэтому сравнивать особо я не, не, не берусь, не берусь. Буду описывать, как есть все-таки, как я слышу. Итак, Passion Night – это, друзья мои, пленительный, загадочный аромат. Композиция аромата начинается с фруктовых нот. Возможно, это, скорее всего, бергамот, потому что присутствует такая вот свойственная бергамоту горчинка. Затем появляется роза. Роза, кстати, звучит на протяжении, в общем-то, Фоном, фоном на, на протяжении вс всего звучания аромата она идет фоном. Но роза здесь такая вот, я бы не сказала, что она какая-то яркая, средненькая такая вот роза, то есть не, вы не выпирающая роза. Роза такая, скорее всего, какая-то темная, может быть, даже фиолетовая, какая-то такая вот ну, темная. Темная, скорее всего, темная роза. Настоящая красота этого аромата заключается в базовых, друзья, нотах. Здесь слышится пачули. Такие вот прям хорошие, хорошие пачули. Может быть, немножко амбр, немножко ванили, но пачули, пачули здесь главенствуют. Базовые ноты довольно насыщенные плотные и они доминируют в этом аромате то есть это аромат скорее всего древесный древесный потому что сладости здесь нет он не сладкий и древесина здесь основное вот эти вот почульки наверное, очень вкусненькие есть такое ощущение, что в аромате присутствуют специи. Когда ты слушаешь аромат, он в разную погоду, в разное 
время суток, он по-разному немножечко звучит. Так вот, я иногда здесь слышу какие-то специи, пряности, иногда слышу даже какие-то такие, как бы сказать, медицинские травянистые нотки, вот, если так можно сказать, то есть вот такая травность с медицинским акцентом какая-то. Вот. И чуть пряный такой есть оттенок. Но опять же, это все вот в процессе ношения, как бы, мы не так слышим, не знаю. И из-за этого аромат может оказаться немного, кстати, химозным. Немножечко химозным может он показаться, потому что здесь очень нету сладости, здесь очень много вот таких вот пряноспецевых, травянисто-медицинских нот на базе розы вот этой вот. Но это только чуть-чуть, я буквально, как бы эта химозность не сильная, она приятная. И, возможно, ее не каждый почувствует, просто, ну, я вот как бы чувствую химозные ароматы, да? Но здесь в хорошем смысле этого слова, здесь химозность хорошая. Ну, вот. В целом аромат громкий, громкий, насыщенный, теплый. Есть в нем свой характер, есть своя изюминка, не сладкий, стойкий и диффузный. Опять же, друзья, скажу, если рассматривать в целом, то это аромат про пачули и розу. Да, в общем-то это пачули и роза, это основное такое то, что я вот слышу, пачули, розу и уже с, с маленькими дополнениями, немножко бергамота, немножко чего-то такого пряного, ну, в общем, вот как-то так. Пышен The Night это идеальный аромат для тех, кто ищет немного загадочности в своем парфюме. Он действительно загадочный, он какой-то, не знаю, необычный, есть в нем эта необычность, наверное, поэтому его так и любят. Я знаю, у этого аромата очень много ценителей, любителей этого аромата. Также этот аромат, друзья, подходит для ночных выходов и особых мероприятий, потому что ночью, но он, он в жару, он, наверное, все-таки не будет так красиво, как это, ну, не знаю, не то, что красиво. Мне кажется, его время – это вот как бы вечер. Вечером, когда не холодно, когда не жарко. Вот такая средняя умеренная температура – это самое время для этого аромата. И на каждый день все-таки он будет тяжеловат, потому что, ну, Аромат тяжелый довольно-таки. Вот. Данный аромат будет также отличным выбором для смелых и сильных женщин, которые умеют управлять своей энергией и притягивать внимание окружающих, друзья. Это колдовской аромат на самом деле. Я вам не показала флакончик, собственно, приятный флакончик. Вот здесь вот прям написано. На донышке Passion the Night Eau de Parfum 100 мл. Темно-синее такое, синеватое, с градиентом здесь черненькое. К темно-синему стекло прям оно такое вот темно-синенькое. Крышечка пластмассовая, но тяжеленькая. На крышечке тоже есть гравировка Passion the Night. На пульверизаторе тоже есть какая-то гравировка, это Fragrance World. В общем-то, шикарный аромат, вот как это кольцо. Кольцо на балдажник, посмотрите. Ой. Вот. И, собственно, такое огромное кольцо, да? Вот такой же шикарный аромат. Красивый. Мне понравился. Сейчас расскажу историю с ним. Вот коробка. Все как полагается, друзья, хорошее все. У меня в слюде она, я не снимаю слюду, 
чтобы лишний раз не залапывать пальцем. Голограммка есть. Покупала на Валбересе. Там еще можно его, наверное, найти. Я бы все-таки порекомендовала для тех, кто любит оригинал Midnight Poison, вот присмотреться к этому варианту, возможно, вам тоже он понравится. Конечно, он не стопроцентная копия, такого не бывает никогда с оригиналами, они не стопроцентные. Но в направлении, да, характер передает этот аромат. Так вот, я этот аромат, что касается стойкости и шлейфовости, друзья, он открывается с довольно так, знаете, резкими нотами, рисковатыми, горьковато-рисковатыми, а потом уже начинает дальше раскрываться, и, вот, и по мере всего появляется вот эта роза, вот эти пачули, деревяшки, как какие-то специи, какие-то медицинские травы, в общем, что-то такое, да. Так вот, я... Как раз мне нужно было на Валбери, с Валбериса забрать посылку. Я пошла, нанесла этот аромат. А я люблю наносить довольно много. То есть, особенно когда тестирую аромат. Вот первое время, пока не пойму, что это такое, я наношу обильно, так плотно, крас... плотно и много. Я его нанесла, собственно, как-то, знаете, Сначала я его слышу хорошо, прям отчетливо. Потом проходит время, и я слышу уже такое вот, как бы ды, не дымку, как бы что-то такое, вот облачко какое-то. То есть он мне не кажется вот прям таким назойливым, плотным, душ, душным. Абсолютно нет. Я его слышала, ну легко, легко слышала. Пришла я на Валберес, короче, забирать, и мне тут же прям с ног девушка говорит, ой, а что это у вас за духи? Вот передаю дословно. Ну, я и сказала, что за духи. Она говорит, вы знаете, вы, говорит, уйдете. Они у вас, говорит, настолько здесь заполонили все помещение, что, говорит, вы уйдете, говорит, и они до сих пор будут стоять. Это, это вот сказал мне посторонний человек. И потом дальше, друзья, я, куда бы я ни заходила, все обращали внимание вот на этот аромат. В общем-то... А мне почему-то казалось, что он не особо-то и громкий, не особо-то и звонкий. Ну, просто вот облако, легкое облако. Нет. Нет, этот аромат достаточно диффузный и очень хорошо слышимый. Просто мои рецепторы, видно, они быстро к нему привыкают, скорее всего. И уже так вот прям ярко я его не слышу, как нужно да, слышать или можно слышать. В общем-то, друзья, советую. Аромат хороший, неплохой, прям вот находка, находка, бюджетная находка. За небольшие деньги попробуйте или потестируйте. Шикарно, шикарно, красиво, необычно. Аромат действительно необычный. Красота. Ну а я, друзья, пишите, кстати, как вам, если у вас есть такой аромат, или вообще пишите про Midnight Poison, что-нибудь интересненькое есть у вас, как он. Ну а я, друзья, на этом с вами не прощаюсь. Я желаю вам всех благ, я желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока.